ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சமைச்சிய சிலபஸில் மேக்ஸில் தேர்ட் சாப்டர் அல்ஜிப்ரா பார்க்க போகிறோம் பா சரியா ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம அல்ஜிப்ரா பற்றி ஏர்லியர் கிளாஸஸில் படிச்சிருப்போம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதுக்குரிய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் அல்ஜிப்ரா இந்த பேர் யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் நம்ம யோசிச்சுட்டு இருப்போம் சரியா ஸோ இந்த பேர் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு மிஸ்பெல்லிங்கில் இந்த பேர் வந்துருச்சு சரியா அல் ஜாபர்ன்ற வேர்ட்லேருந்து மிஸ்பெல் ஆகி அல்ஜிப்ரா அப்படின்னு சொல்லி மாறிடுச்சுப்பா ஸோ இந்த அல் ஜாபர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது இது ஒரு ஒர்க்கு ஒரு பர்சன் வந்து மேத் மேத்தமெட்டிஷியனாக இருக்கார் அவர் வந்து ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்காரு ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக் எழுதியிருக்காரு சரியா ஸோ அந்த புக்கில் இருக்க ஒர்க் பேர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அல்ஜாப்ரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரியா அது அப்படியே மிஸ்பெல் ஆகி அல்ஜிப்ரா ஆயிடுச்சு சரியா இவர் வந்து அந்த புக் எழுதியிருக்காரா இல்லையா ஈக்குவேஷன் எப்படி சால்வ் பண்ண சொல்லி புக் எழுதியிருக்காரா இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு பேசாமல் இவரே வந்து ஃபாதர் ஆஃப் அல்ஜிப்ரா ஆக்கிடலாம் சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் அல்ஜிப்ரா ஆக்கிட்டாங்க ஸோ அவர் பேர் என்னன்னா அல் குவாரிஸ்மி ஸோ இப்போ ஃபாதர் ஆஃப் அல்ஜிப்ரா யாருன்னு சொல்லி நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சரியா நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க இந்த அல்ஜிப்ரா நான் எதுக்காக படிக்கிறேன் நான் எங்கே யூஸ் பண்ணுறேன் தேவையில்லாமல் நான் எதுக்கு நான் இதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆக்சுவலி நம்ம அல்ஜிப்ரா வந்து டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தான் பார்க்கும் நமக்கே தெரியாமல் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரியா ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் மார்னிங் எந்திரிச்சு நீங்கள் ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணணும் சொல்லி நினைக்கிறீங்க ஆஃபீஸில் ஒரு மீட்டிங் இருக்குது ஒரு எட்டு மணிக்கு ஆஃபீஸில் ஒரு மீட்டிங் இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் முந்தின நாள் என்ன பண்ணுவீங்க நான் எத்தனை மணிக்கு நான் எந்திரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பிளான் பண்ணுவீங்களா இல்லையா எஸ் நான் ஒரு ஆறு மணிக்கு அலாரம் வச்சுட்டு நான் எந்திரிக்கணும் எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நான் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நான் என்ன பண்ணணும் குளிக்க போகணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் நான் குக் பண்ணணும் டென் மினிட்ஸ் நான் சாப்பிடணும் அதுக்கப்புறம் மீட்டிங்காக நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து அந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் நான் சர்ச் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து நான் ஆஃபீஸ் வரைக்கும் வந்து கார் டிரைவ் பண்ணிட்டு போகணும் அங்கே டிராஃபிக் இருக்கும் அந்த டிராஃபிக்குள்ளே இந்த டிஸ்டன்ஸ் நான் கடந்து போகணும் கரெக்டாக எட்டு மணிக்கு நான் மீட்டிங்கில் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எவ்வளோ பிளான்ஸ் நீங்கள் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் சரியா எவ்வளோ பிளான் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க டைம் கேல்குலேட் பண்ணுறீங்க சரியா ஸோ அப்போ நீங்கள் டைம் கேல்குலேட் பண்ணுறீங்க இங்கேருந்து அங்கே போகிறதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறீங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் கரெக்டாக இந்த டைமில் வந்து எவ்வளோ டிராஃபிக் இருக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க மனக்கணக்கு போடுறீங்களா இல்லையா எஸ் மைண்டுக்குள்ளேயே வந்து நீங்கள் ஒரு கேல்குலேஷன் ஓட்டுறீங்க சரியா நீங்கள் அங்கே வந்து அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த கேல்குலேஷன் பண்ணி தான் நீங்கள் கரெக்ட் டைமுக்கு போய் அந்த மீட்டிங் கட்டணும் <laughs> அப்படி சொல்லி நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணணும் சரியா அதே மாதிரி எவ்வளோ தண்ணி போர் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி சொல்லி நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மனக்கணக்கு நிறைய போட்டு ஐ மீன் ஏரியா கண்டுபிடிச்சு ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு எவ்வளோ ஆளாக வச்சா கரெக்டாக இருக்கும் சொல்லி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வளோ தண்ணி ஃபில் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் கரெக்டாக ஸ்விம் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சொல்லி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த தண்ணி ஃபில் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் சொல்லி நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி தண்ணி ட்ரைன் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அதே மாதிரி தண்ணி ரீசைக்கிள் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அப்படி சொல்லி நீங்கள் கேல்குலேஷன் பண்ணணும் சரியா இதெல்லாம் கேல்குலேஷன் பண்ணால் தான் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலையே அமைக்க முடியும் ஸோ அங்கே உங்களுக்கு வந்து இந்த அல்ஜிப்ரிக் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் யூஸ் ஆகும் இந்த அல்ஜிப்ரிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை சால்வ் பண்ணி தான் நீங்கள் இதெல்லாமே நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் புரிஞ்சுதாப்பா சொன்ன மாதிரி நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நிறைய இடத்துல அல்ஜிப்ரா யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு சரியா இப்போ அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம் அல்ஜிப்ரானா ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் நம்பர்ஸை பற்றி தான் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க நெக்ஸ்ட் லெவல் நம்பர்ஸ் பற்றி படிக்கிறத நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நீங்கள் போக போகிறீங்க சரியா அதே மாதிரி அல்ஜிப்ரா எதுக்காக யூஸ்
ஸோ லீனியர் ஈக்குவேஷனாக ஒன்றும் கிடையாதுப்பா உங்கள் ஈக்குவேஷனில் வந்து வேரியபிள் இருக்கும் அந்த வேரியபிளுக்குரிய பவர் வந்து ஒன்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த டைப் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஈனியர் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஸோ எக்ஸ் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எக்ஸ் மேலே எந்த எந்த ஒரு நம்பரும் இல்லை அப்படின்னா என்ன ஒன் இருக்குன்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் சரியா ஸோ அப்போ இங்கே வந்து பவர் என்னவா இருக்குது ஒன்னாக இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் இந்த டைப் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் வந்து லீனியர் ஈக்குவேஷன் சொல்லலாம் சரியா இங்கே ஒரே ஒரு வேரியபிள் இருக்கனால லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் ஒன் வேரியபிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சரியா இங்கே பாருங்கள் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் லீனியர் ஈக்குவேஷனுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் வைஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இங்கே நீங்கள் பாருங்கள் இங்கே இருக்க வேரியபிள்ஸ்க்குரிய பவர் என்னவா இருக்கு எந்த ஒரு நம்பரும் இல்லை ஸோ அப்போ நம்ம என்ன கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் பவர் ஒன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்கக்கூடிய வேரியபிள்ஸ்க்குரிய பவர் வந்து ஒன்னாக இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பவர் ஒன்னாக இருந்தால் இந்த டைப் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லீனியர் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரி இங்கே ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கனால நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் டூ வேரியபிள் சொல்லி சொல்லுவோம் சரியாப்பா இன் கேஸ் உங்கள் பவர் டூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த டைப் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் சரியா உங்கள் ஈக்குவேஷனில் வேரியபிளுக்குரிய பவர் ஒன்னாக இருந்தால் லீனியர் ஈக்குவேஷன் பவர் டூவாக இருந்தால் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் அதே மாதிரி பவர் த்ரீயாக இருந்தால் கியூபிக் ஈக்குவேஷன் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பவர் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் என்னவாக இருந்தாலும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பாலினாமியல் சொல்லி சொல்லிடுவோம் புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ இந்த பவரை பொறுத்து தான் உங்களோட ஈக்குவேஷனோட டைப்ஸ் மாறும் உங்கள் பவர் ஒன்னாக இருந்தால் லீனியர் ஈக்குவேஷன் டூவாக இருந்தால் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் த்ரீயாக இருந்தால் கியூபிக் ஈக்குவேஷன் உங்கள் பவர் ஃபோருக்கும் மேலேயாக இருந்தால் அது பாலினாமியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து லீனியர் ஈக்குவேஷன் டூ வேரியபிள்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம்ப்பா சரி அந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன் டூ வேரியபிள்ஸ் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது எப்படி வந்து இந்த அன்னோன் வேரியபிள்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது எக்ஸும் ஒய் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இப்போ எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஈக்குவேஷன் கன்சிடர் பண்ணிக்கும் இந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் லீனியர் ஈக்குவேஷன் சொல்வீங்களா இல்லையா இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம லீனியர் ஈக்குவேஷன் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து பவர் ஒன்று இருக்குது இங்கே பவர் ஒன்று இருக்குது இது ரெண்டுமே மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிளில் இருக்குது ஸோ அப்படின்னா இதுக்குரிய பவர் வந்து ஒன் கிடையாது சரியா இங்கே இருக்க பவர் இந்த பவரை ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ இருக்குது இந்த பவர் சரியா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த டைப் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் நம்ம லீனியர் ஈக்குவேஷன் சொல்ல மாட்டோம் புரிஞ்சுதாப்பா அதே மாதிரி ஒரு லீனியர் ஈக்குவேஷன் நீங்கள் கிராஃபில் ப்ராட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கோங்க சரி இதை நீங்கள் கிராஃபில் ப்ளாட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக தான் பாருக்கும் சரியா ஸோ லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் டூ வேரியபிள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக தான் இருக்கும் கிராஃபில் ப்ளாட் பண்ணும்போது சரியா இன்கேஸ் உங்கள் லீனியர் ஈக்குவேஷனில் மூணு வேரியபிள் இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் இசட்னு மூணு வேரியபிள் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் இசட்னு மூணு வேரியபிள் இருந்துச்சுன்னா உங்களோட கிராஃப் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு பிளேன் மாதிரி இருக்கும் சரியாப்பா ஸோ உங்கள் கிராஃப் வந்து பிளேன் மாதிரி இருக்கும் இன்கேஸ் உங்கள் ஈக்குவேஷனில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு வேரியபிள் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் கிராஃப் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருக்கும் இன்கேஸ் உங்கள் ஈக்குவேஷனில் வந்து மூணு வேரியபிள் இருந்துச்சுன்னா அது பிளேனாக இருக்கும் புரிஞ்சுதா ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம லீனியர் ஈக்குவேஷன் இன் டூ வேரியபிள் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது சொல்லி பார்க்கலாம்ப்பா சரி ஸோ ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துட்டு நம்ம ப்ராப்ளம்குள்ளே போனோம்னா நமக்கு ஈஸியாக புரியும் நம்ம நைன் ஸ்டாண்டில் படிச்சுருப்போம்ப்பா ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது வேரியபிள்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது சொல்லி நம்ம படிச்சுருப்போம் திரும்ப அதை நம்ம ரீகால் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ இப்போ நான் இங்கே ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸோட வேல்யூவும் ஒய்யோட வேல்யூவும் நான் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஸோ நான் எப்படி சால்வ் பண்ணுறேன் சொல்லி நீங்கள் பாருங்கப்பா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனை நீங்கள் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வேரியபிள் ஏதோ ஒரு வேரியபிள் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணி விடணும் நீங்கள் எதை ஆட் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் ஆட் பண்ணி நீங்கள் கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லை சப்ராக்ட் பண்ணி நீங்கள் கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ஈக்குவேஷனோட ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேமாக நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஈக்குவேஷனோட
வேரியபிள் தான் இருக்கு ஸோ நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்து நமக்கு போதும் சரியா நம்ம எக்ஸும் ஒய்யும் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னு கன்சிடர் பண்ணிட்டேன் இந்த ஈக்குவேஷன் டூனு கன்சிடர் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் பார்க்குறேன் சரியா என்ன பண்ணி வந்து நான் வந்து ஏதாவது ஒரு டேர்மை நான் கேன்சல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்க்குறேன் ஸோ இங்கே நீங்கள் பாருங்க இது எக்ஸ் பக்கத்தில் என்ன இருக்கு ஒன் இருக்கு இங்கே எக்ஸ் பக்கத்தில் என்ன இருக்கு டூ இருக்கு சரியா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணால் இந்த ஈக்குவேஷனோட எனக்கு எக்ஸ் கேன்சல் ஆகும் இந்த இடத்துல மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருந்தா எனக்கு கேன்சல் ஆகுமா இல்லையா எஸ் கேன்சல் ஆகும் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னோட நான் டூ மல்டிப்ளை பண்ணிக்க போறேன் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னோட நான் டூ மல்டிப்ளை பண்ணா ஈக்குவேஷன் என்னப்பா ஆகும் ஸோ இந்த ஃபுல் ஈக்குவேஷனோட நீங்க டூ மல்டிப்ளை பண்ணுங்க இந்த இடத்துல மட்டும் நீங்க டூ மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது மல்டிப்ளை பண்ணா இந்த சைடும் இந்த சைடும் நீங்க டூ மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் டூ இன்டூ எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இன்ட்டு டூனு வருமா எஸ் ஸோ இப்போ இந்த டூ உள்ளே கொண்டு போங்க ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டூனு வருமா எஸ் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஈக்குவேஷன் சரியா இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீனு வச்சுக்கோங்க சரி இப்போ நான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ நான் அப்படியே எழுதிக்கிறேன் ஸோ ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ ஒன்று இருக்குது டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் அப்படி சொல்லி இருக்குது ஸோ இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ ஸோ இப்போ நான் நினச்ச மாதிரி இங்கே எனக்கு டூ எக்ஸ் வந்துருச்சு சரியா ஸோ இப்போ நான் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஆடோ சப்ராக்டோ பண்ணால் என்னால் கேன்சல் பண்ண முடியுமா எஸ் பண்ண முடியும் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நான் சப்ராக்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னால் கேன்சல் பண்ண முடியும் சரியா தட் இஸ் ஈக்குவேஷன் த்ரீ மைனஸ் ஈக்குவேஷன் டூ பண்ணேன் அப்படின்னா என்னால் கேன்சல் பண்ண முடியுமா எஸ் கேன்சல் பண்ண முடியும் எக்ஸ்ட்ரா மாதிரி நான் கேன்சல் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நான் வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷனோட நான் மைனஸை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிட போகிறேன் ஸோ த்ரீ மைனஸ் டூன்னு தானே இருக்குது இந்த மைனஸை வந்து நான் செகண்ட் ஈக்குவேஷனோட மல்டிப்ளை பண்ணிட போகிறேன் ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கா இல்லையா இந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்கக்கூடிய சைன் தான் நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன் தட் இஸ் மைனஸ் மல்டிப்ளை ஆன் பண்ணால் என்ன ஆகும் சைன் சேஞ்ச் ஆயிரும் சரியா ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் இங்கே மைனஸ் டூ எக்ஸ் வந்துடும் இங்கே வந்து மைனஸ் இன்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆயிரும் இங்கே வந்து என்ன ஆகும் ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் வந்து மைனஸ் ஆயிரும் புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணி இந்த டூ எக்ஸை கேன்சல் பண்ணலாம் சொல்லி நான் பார்க்குறேன் சரி எங்கள் சைன் சேஞ்ச் பண்ணால் தான் என்னால் எக்ஸ் கேன்சல் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனை வந்து நான் சைன் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் சைன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சேஞ்ச் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபுல் ஈக்குவேஷன் தான் சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும் சரியா ஸோ இப்போ நம்ம டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் கேன்சல் பண்ணலாமா எஸ் 2x எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகி உங்களுக்கு என்ன வரும் ஜீரோ வந்துடும் ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் ஸோ இந்த சைன் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாதுப்பா கீழே இருக்க சைன் தான் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும் இந்த இதுக்கு சரியா ஸோ ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இருக்குது ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் என்னது செவன் ஒய் சரி இங்கே என்ன இருக்குது டூ மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது ஸோ டூ மைனஸ் ஃபோர் என்னதுப்பா மைனஸ் டூ ஸோ உங்கள் ஒயோட வேல்யூ என்னது மைனஸ் டூ பை ஸோ இப்போ நம்ம ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு போய் நம்ம எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாமா எஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்ன பண்ணா இந்த ஒய்யோட வேல்யூ தூக்கிட்டு போய் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனில் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னில் போய் நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் ஸோ எழுதிக்கோங்க சப்ஸ்டியூட் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ பை செவன் இன் ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கோங்க ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒன் நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னு ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் டூ பை செவன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ பை செவன் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வருமா ஸோ இது மல்டிப்ளை பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் டூ இன்ட்டு டூ வந்து ஃபோர் வரும் சரி எங்கள் மைனஸ் டூ இருக்கனால இங்கே வெளியே மைனஸ் போட்டுக்கோங்க டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ வந்து மைனஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை செவன்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் வருமா ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் இந்த மைனஸ் ஃபோர் பை செவன் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஃபோர் பை செவன் ஆயிரும் சரியா ஸோ இப்போ நீங்கள் எல்சிஎம் எடுங்க உங்களுக்கு என்ன வரும் செவன் வரும் நியூமினேட்டரில் இங்கே ஒன்னோட நீங்கள் செவன் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் ஸோ செவன் ப்ளஸ்
ஸோ அதே மாதிரி மூணு வேரியபிள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ மூணு இக்குவேஷன் இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மூணு இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மூணு இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி எக்ஸ் வைஸ் எட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் ஏதாவது ரெண்டு இக்குவேஷன் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன் நான் என்ன பண்ணணும்னா ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் நான் கேன்சல் பண்ணணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இசட் கேன்சல் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு இசட் கேன்சல் ஆயிரும் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஏதாவது இன்னொரு ரெண்டு இக்குவேஷன் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க சரி இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன் நான் என்ன வேரியபிள் நான் முன் முன்னாடி கேன்சல் பண்ணினோம் அதே வேரியபிள் தான் நான் இங்கேயும் கேன்சல் பண்ணுவோம் ஸோ ஆல்ரெடி நான் இசட் கேன்சல் பண்ணியிருந்தேன்னா இங்கேயும் நான் இசட் தான் கேன்சல் பண்ணும் ஸோ இசட் கேன்சல் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன வரும்ப்பா என்னோடய ஈக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஸ் ஒயின் வந்துருமா எஸ் வந்துடும் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன் வந்து அகெயின் இன்னொரு ஒரு வேரியபிள் நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம எக்ஸோட வேரியபிள் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாமா எஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சா ஒய் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன் ஏதோ ஒரு இக்குவேஷன் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா ஒய் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எக்ஸும் ஒய் தெரிஞ்சிச்சுன்னா எக்ஸும் ஒயோட வேல்யூ தூக்கிட்டு வந்து ஏதாவது இந்த மூணு இக்குவேஷனும் ஒரு இக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த லீனியர் இக்குவேஷன் இந்த த்ரீ வேரியபிள்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் ஒய் இசட் கண்டுபிடிக்கணும் சரியாப்பா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது சரியா உங்கள் எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட வேல்யூ வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக கிடைக்கலாம் இல்லைன்னா ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூவாக கிடைக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த எக்ஸ் ஒய் இசட்டோட வேல்யூ வந்து நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கலாம் எக்ஸ் ஒய் இசட்டுக்கு நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கலாம் இல்லைன்னா எந்த சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்காமலும் இருக்கலாம் சரியாப்பா ஸோ எதை வச்சு நம்ம நோ சொல்யூஷன் இன்ஃபினைட்லி மெனி சொல்யூஷன் சொல்கிறோம் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும் பா சரியா அந்த கேசஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் இக்குவேஷன் இன் த்ரீ வேரியபிள்ஸ்லாம் என்ன சொல்லி புரிஞ்சதா எஸ் இப்போ வாங்க நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸுக்கு போவ